அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகையாளர் நண்பர்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி இந்த ஷார்ட் நோட்டீஸில் இங்கே வந்ததுக்காக பட் இந்த படத்தில் எதுவுமே நம்ம வந்து எல்லாமே எல்லாமே ஷார்ட் நோட்டீஸில் தான் பண்ணியிருக்கோங்கிற ஒரு பயம் எனக்கு இருக்குது என்றைக்கு நம்ம தொடங்கினோமோ அன்னிலேருந்து சென்னையில் நடக்கிற ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் எனக்கு இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு ஏன்னா இந்த படத்தில் பல விஷயங்கள் நம்ம முதல் வாட்டி முயற்சி செஞ்சுருக்கோம் பட் இந்த படம் எப்படி தொடங்கிடுச்சு இதில் ஏன் இந்த படம் நான் செஞ்சேன் அப்படிங்கிறது சில விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு மூன்றோட்டமாக காட்டினா தான் நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கும் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான கேள்வியாக இருக்குங்கிற நான் நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது விக்ரம் வேதா முடிச்சுட்டு நான் வந்து வீட்டில் இருக்கும்போது ஒரு நண்பர் வந்து எங்கிட்ட சொன்னார் ஒரு அழகான ராக்கெட் சயின்ட் ராக்கெட் சயின்டிஸ்ட் இருக்கார் இஸ்ரோவில் அவருக்கு வந்து ஒரு மால்தீவின் லேடியோட தொடர்பு இருக்கிறதுனால அவரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணாங்க இந்தியாவோட ராக்கெட் ரிசிக்கெட்ஸ் பாகிஸ்தானுக்கு அமிச்சதாக ஒரு குற்றம் அவர் மேலே போட்டிருக்காங்க அவரை அரெஸ்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட டார்ச்சர் பண்ணி அவர் ஜெயில் ஆல்மோஸ்ட் செத்துட்டாங்க செத்துட்டது ஆனால் வெளியே வந்து தன்னை நிருபராதின்னு நிரூபிச்சிட்டார் அவர் ஸோ இட்ஸ் அ கிரேட் ஸ்டோரி நீங்கள் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டார் நானும் அப்போ நினச்சேன் பரவாயில்லையே ஒரு ஒரு சின்ன ஜேம்ஸ் பான் கதையாக இருக்கே ஒரு அழகான இஸ்ரோ சயின்டிஸ்ட் ஒரு அழகான மால்தீவன் லேடி இவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற தொடர்பு அப்புறம் அது தப்பாக இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறது ஸோ இந்த ஒரு ஒரு ரொம்ப கொச்ச எண்ணத்தோடு தான் நம்பினாரன் சார் நான் சந்திக்க ட்ரிவாண்ட்றதுக்கு போனேன் அவரை சந்தித்த அந்த மோமெண்ட் அந்த சணம் வந்து என் வாழ்க்கையை மாற்றிடுச்சிங்க நம்பினாரன் என்னை சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற மாதவனும் இன்றைக்கி இருக்கிற மாதவனுக்கு ஒரு ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது அவரை பார்த்த உடனே நான் வந்து ஓரளவுக்கு நான் ஓரளவுக்கு இன்டெலிஜென்ட் மனுஷன் எனக்கு தெரியும் நான் அவரை பார்த்த உடனே அவரோட தேஜஸ் அவர் முகத்தில் இருக்கிற அந்த கோபம் ஆத்திரம் ஆதங்கம் உதட வந்து எப்போவுமே ஒரு ஓரளவுக்கு வந்து கோபத்துலேயும் அதே சமயத்தில் ஒரு வருத்தத்துலேயும் அப்படியே ஷிவர் ஆகிட்டே இருந்துச்சு அவர் வந்து முதல்ல என்கிட்ட வந்து அருமையான தமிழில் வணக்க மாதவன் உங்களை நல்லா இருக்கீங்களா உங்கள் படம் நானாக பார்த்துருக்கேன் நான் பெரிய ரசிகன் அப்படின்னு சொன்னார் சார் நல்லா தமிழ் பேசுகிறீங்களே அப்படின்னா என்னப்பா நான் வந்து நாகர்கோவிலில் பிறந்து வளர்ந்தவேன் நான் பச்சை தமிழ் அப்படின்னாரு அப்போவே முதல்ல ஒரு அடி அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட பேசும்போது அவர் வந்து ஒரு பெரிய இயக்கத்துலேயும் கோபத்துலேயும் இருக்கிறதா நமக்கு தெரியுது இந்த கேஸ் எப்படி என் மேலே போடலாம் என்னை வந்து ஒரு ட்ரீசன் மாதிரி ஒரு சார்ஜ் எப்படி என் மேலே வைக்கலாம் மால்தீவன் உமனை நான் வந்து சந்திக்க கூட இல்லை இந்த கேஸ் எப்படி பண்ணலாங்கிற ஒரு வருத்தத்தில் ரொம்ப பேசினார் நான் வந்து அவரை கொஞ்சம் ஏன்னா சமாதானப்படுத்துறதுக்கு நான் சொன்னேன் சார் அதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுங்க கேஸை வச்சு உங்களை வந்து இப்போ இந்த நிரபராதின்னு சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னா அவங்க சொல்லியிருப்பாங்கய்யா கோர்ட் சொல்லிடுச்சியா கூகுளில் போய் என் பேர் போட்டுப்பாரு ஸ்பை கேஸ் நம்பி நாராயணன் தான் வருது சார கேஸ் நம்பி நாராயணன் தான் வருது என் குடும்பமே வந்து சார கேஸ் ஃபேமிலி தான் தெரிய இப்போ கூட பேசுகிறாங்க இது எந்த விதத்தில் நியாயம்னு சொல்லும்போது எனக்கு அவர் சொன்ன விஷயங்கள் பட்டுச்சு அவர் சொல்கிற அந்த கதையில் வந்து நானும் அப்படியே வெறித்தனமாக கேட்டுக்கிட்டு எல்லா கேஸோட வெவ விவரங்கள்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு ஏழு மாதத்துக்கு நான் அந்த ஸ்கிரிப்டை எழுதுனேங்க ஏழு மாதம் அந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதினப்பறம் அவரை போய் அந்த ஸ்கிரிப்ட் காமிக்கும் போது அவர் சந்தோஷம் தந்தார் நல்லா எழுதிருக்கீங்க பரவாயில்ல ஆனால் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் தவறு செஞ்சிங்களே மாதிரி ஏன்னா இது வந்து இப்போ இது பண்ணும்போது நான் வந்து இங்கே இல்லையே ஐ வாஸ் இன் பிரின்ஸ்டனில் வந்து நான் காக்கோ கிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னது சரி என்னது ப்ரொஃபஸர் லூயிஜி க்ராக்கோ கிட்டே நீங்கள் இருந்தீங்களா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் ஆமாம்ப்பா அவர் சார் அவர் எப்படி தெரியும் தெரியுமா நான் அவர்கிட்ட பத்து மாதத்துலேயே என் தீசிஸ் முடிச்சிருக்கேனே அப்படின்னாரு அது கேட்டோன்னா நான் செலுத்திருச்சு எனக்கு செலுத்திருச்சுங்க ஏன்னா ப்ரொஃபஸர் லூயிஜி க்ராக்கோ வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நாசால இருக்கிற சயின்டிஸ்ட்டுமே அது அவர்னால தான் வந்து மூணு மிஷினே நிறைய அவரோட கான்ட்ரிபியூஷனால தான் அந்த சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆயிருக்கு ஹசத் சார் என்ன சார் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது செரிச்சுக்கிட்டே இந்த கேஸை தவிர அவரோட வாழ்க்கையை பற்றி அப்படியே அலட்சியமாக பேச ஆரம்பித்தார் பிரின்ஸ்டன் ஃப்ரான்ஸ் ஸ்காட்லாண்ட் ஐம்பத்தி ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் இந்தியாவிலேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் ஃப்ரெண்ட்ஸே பேச தெரியாதுன்னு அவங்களால் நடித்து ஃப்ரான்ஸில் அவங்க ராக்கெட்ரி இன்ஜின் பற்றி கற்றுக்கிறது ரஷ்யா யூஎஸ் சார் பிரேக் டவுன் ஆகும்போது ரஷ்யாக்காரங்க நம்மளுக்கு இன்ஜின் கொடுக்க போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சு அந்த கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணி காசு கொடுத்த அப்புறம் ரஷ்யன்ஸ் அண்ட் அமெரிக்கன்ஸ்க்கு நடுவில் நடந்த போராட்டத்தில் வந்து இன்ஜின் இந்தியாவுக்கு கொடுக்க வேணான்னு முடிவு பண்ணதுக்கும் இவங்கெல்லாம் இங்கேருந்து வேட்டி கட்டி ரஷ்யாவுக்கு போய் அவங்க நம்ம வந்
அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் கண்ணில் ஒரு வருத்தம் இப்போ என்னப்பா அப்படின்னா அச்சா சார் இதெல்லாம் ஏன் எனக்கு சொல்லலை உங்களுக்கு தான் தெரியல உங்கள் வாழ்க்கையை பற்றி நான் அவர் கதை எழுதுகிறேன் அப்படின்ட்டு ஏழு மாதம் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டுருக்காங்க லூசு மாதிரி நீங்கள் ஏன் எனக்கு சொல்லலை இல்லை சொல்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது அவங்க சம்பளம் கொடுத்தாங்க நான் வந்து என் வேலையை செஞ்சேன் அப்படின்னாரு அப்போது ஒரு விஷயம் எனக்கு பயங்கரமாக மனசில் பட்டுச்சுங்க இந்த மா நாட்டில் வந்து தேசபக்தங்க வந்து ரெண்டு மாதிரி இருப்பாங்க ஒன்று வந்து தேசத்துக்காக உயிர் கொடுக்குறவங்க பாரத் மாதா கி ஜாய் வந்தே மாத்திரம்னு கத்திட்டு தானே இந்த நாட்டை காப்பாற்றுறதுக்கு தான் உயிர் கொடுக்குறவங்க இருக்காங்க அவங்கள நம்ம பாராட்டணும் அவங்கள வந்து நம்ம அவங்களோட சாக்ரிஃபைஸை நம்ம கண்டிப்பாக வந்து உணரணும் அண்ட் அவங்கள வந்து நம்ம அவங்களுக்காக நம்ம சரி செய்வ ரொம்ப கம்மி தான் அப்படின்னு நம்பிக்கை இருக்குது ஆனால் இன்னொரு விதமான ஒரு போராளி இருக்காங்க ஒரு தேசபக்தங்க இருக்காங்க தினமும் தன்னோட உயிரை வந்து பணையாக வச்சு தினமும் வந்து அவங்களுக்கு ஆபத்துன்னு தெரிஞ்சு கூட அவங்கள பற்றி யாருமே அவங்களை பற்றி யாருமே தெரியாது அவங்க செய்கிற சாதனை அவங்க சாதித்த விஷயங்கள் பற்றி யாருமே பேச மாட்டாங்க அவங்க குடும்பத்தை வந்து தியாகம் செஞ்சிடுறாங்க அவங்கள வாழ்க்கையை தியாகம் செஞ்சு நம்ம நாட்டுக்கு நல்லது செய்கிறாங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு போராளி தான் நம்பி நாராயணன் அவரை பற்றி தெரியாமல் இருக்கிறது ஒரு குற்றங்கிற ஒரு ஒரு உணர்வை மனசில் வந்துருச்சு எப்படி நம்பி நாராயணன் சாதித்த விஷயங்கள் அவர் செய்ய சாதனை மக்களுக்கு தெரியல நாட்டுக்கே தெரியும் தமிழ்நாட்டுக்கே தெரியல தமிழ்காரங்களுக்கு அவர் தமிழ்காரன் தெரில இது எந்த விதத்தில் நியாயங்கிற ஒரு வந்த வெறி தான் அன்றைக்கி ஏறின அந்த அந்த ஊசி போட்ட மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீலிங் தான் மு அன்றைக்கி தொடங்கின அந்த அந்த போராட்டம் தான் இன்றைக்கி ராக்கெட்ருங்கிற நம்பி ஃபேக்ட்ரிங்க ஒரு படம் வந்திருக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நம்பி நாராயணன் மாதிரி அவரை பற்றி இப்போ நான் நீங்களாம் வந்து ப்ரெஸ்காரங்க நம்ம நண்பர்கள் தான் ஆனால் அவருக்கு பத்மபூஷன் கிடச்சிருக்குன்னே நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஆனால் பத்மபூஷன் ஏன் கிடச்சிருக்குன்னு கேட்டால் முக்காவாசி பேருக்கு தெரியாது அவருக்கு பத்மபூஷன் ஏன் கிடச்சிது ஏன் நம்ம நாட்டில் இருக்கிற நம்பி நாராயணன் மாதிரி வைஜானிக்க இந்த விஜயானிங்க டெக்னீஷியன்ஸ் என்ஜினியர்ஸ் ஐடியை பற்றி ஏன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எது நம்ம ஏன் இது தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் இல்லை இந்தியாவுக்கு ஒரு சர்வைவல் மேட்டருங்கிறதுக்காக தான் முதல் காரணத்தில் இந்த நான் படத்தை செஞ்சேன் ரெண்டாவது இன்னொரு நம்பி நாராயணன் தமிழ்நாட்டில் இல்லை கேரளாவில் இந்தியாவில் இல்லை உலகத்துலேயே மறுபடியும் உருவாகக்கூடாது அவரோட நம்ம செஞ்ச விஷயங்கள்லாம் வந்து எந்த போராளிக்கிட்டையும் எந்த ஒரு சயின்டிஸ்டோடையும் நம்ம செய்யக்கூடாது இந்த படம் பார்த்தோடனே நம்ம ஏன் இப்படி இருக்கோங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்கணும் அந்த எண்ணத்தில் தான் ரெண்டாவது எண்ணத்தை இந்த படத்தை நான் செஞ்சேன் இந்த படத்தில் வந்து எந்த படத்துலேயும் செய்யாத பல விஷயங்கள் இருக்குது அதை நான் இப்போ வந்து ஒரு கர்வத்தோடு சொல்ல முடியும் பட் அப்போ நம்ம அதை யோசிக்கும் போது ஒரு பைத்திகாரம் தான் படம் பைத்திகாரத்தனம் தான் தெரியுது ஏன்னா இந்த படத்தில் நான் எழுதலான்னு இந்த படத்தை நான் எழுதலான்னு முடிவு பண்ணதுக்கு என்ன காரணம்னா இவருக்கு பத்மபூஷன் கொடுத்த காரணம் வந்து இவர் உருவாக்கின ஒரு இன்ஜின் அந்த இன்ஜின் பேர் வந்து விகாஸ் இன்ஜின் அந்த விகாஸ் இன்ஜினோட அருமை என்னென்னா ராக் இஸ்ரோவோட ஒரு மிஷனும் பாசிபிள் இல்லை வித்வுட் தட் விகாஸ் இன்ஜின் அந்த இன்ஜின் வந்து வேர்ல்டு ரெக்கார்டு இருக்குது ஏன் என்ன ரெக்கார்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இன்ஜின் இன்ஸ்டால் ஆன அண்ணிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் ஒரு நாளுக்கு கூட ஃபெயில் ஆனது கிடையாது இட்ஸ் அ ரெக்கார்ட் பிரேக்கிங் குவாலிட்டி ஆஃப் தட் இன்ஜின் இந்த மாதிரி இன்ஜின் உருவாக்குனது இந்தியாவில் இருக்காங்கிறது வெளிநாட்டுக்கு தெரிஞ்சுக்க ஆனால் நமக்கு தெரியல இட் ஹாஸ் நெவர் ஃபீல்டு மங்கள்யான் சந்திரயான் ரெக்கார்ட் பிரேக்கிங் எல்லா மிஷன்லேயும் இந்த இஷ் இந்த இன்ஜின் இல்லாமல் பாசிபிள் கிடையாது ரெண்டாவது அவர் வந்து இந்த படத்தில் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் இது எந்த படத்துலையும் காட்டாத ஒரு விஷயம் இருக்குன்ட்டு இதை வந்து நம்ம காட்டுறதுக்கு அந்த ராக் அந்த இன்ஜின் பற்றி எனக்கு நல்லா புரிஞ்சா தான் அதை பற்றி எழுத முடியும்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் ஆராய்ச்சி செய்யும்போது நம்பி நாராயணன் சார் கிட்ட இந்த எது என்ன இன்ஜின் சார் இது இதை எப்படி உருவாக்கினீங்க இதோட விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஏன்னா ஒரு பயோபிக் வந்து நம்ம ஒரு கிரிக்கெட்டர் பற்றியோ ஒரு சிங்கர் பற்றியோ ஒரு ஃபைட்டர் பற்றி பண்ணால் மக்களுக்கு அவர் நல்லா பண்ணுறாங்க அவங்களோட திறமை காட்டுறது ரொம்ப ஈஸிங்க விஜுவலாக நம்ம காட்டிடலாம் நல்லா பாடுறாங்க நல்லா ஆடுறாங்க நல்லா ஓடுறாங்கன்னு நம்ம வந்து விஜுவலாக காட்ட முடியும் ஒரு ராக்கெட் சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுறாருன்னு எப்படி காட்டுறது அதுலேயும் ஒரு மேதை அதுலேயும் ஒரு ஜீனியஸ் என்ன பண்ணுறது இவர் உருவாக்கின இவர் உருவாக்கின ஒரு இன்ஜினும் சாதாரண உருவாக்கின இன்ஜினுக்கும் நடுவில் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம மக்கள் எப்படி காட்டுறது ஸோ அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் அந்த படத்தை எழுத வேண்டியதாக போச்சு அது எழுதி மக்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சீன்ஸ் எழுதுறது எனக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருந்துச்சு அதனால தான் அந்த படத்தை நான் எழுதினேன் ஒரு நடிகனா எல்லா நடிகனும் வந்து நம்ம கமல
ப்ரொடியூசர் கிட்ட போய் இந்த பணம் நான் பண்ண போகிறேங்க ஸ்கிரிப்ட் எழுதியாச்சு இந்த படத்தோட பட்ஜெட் இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லும்போது வாங்க வாங்க சார் கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் உங்கள் தமிழ் படம்லாம் நல்லா ஜெயிச்சிருக்கு இறுதி சுற்று விக்ரம் வேதா வீட்டை இப்போ ப்ரீத் கூட நல்லா ஓடிட்டுருக்கு பண்ணலாம் சார் படத்தில் ஹீரோயின் யாருன்னு கேட்டாங்க படத்தில் ஹீரோயின் இல்லைங்க அப்படின்னா அப்படியா எவ்வளோ சாங்ஸு ஃபைட்டு எல்லாம் இருக்கா அப்படின்னாங்க இல்லை சார் சாங் இல்லை ஃபைட் இல்லை அப்படின்னா ப்ரொடியூசர் இல்லை அப்படின்ட்டாங்க சரி ஓகே சரி நான் சொந்தமாகவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணிட்டு சொந்த காசை நான் போடுறது முடிவு பண்ணிட்டேன் எனக்கு கூட சேர்ந்த என்னோடய ப்ரொடியூசர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஜய் மூலன் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன்த் என்டர்டெயின்மெண்ட் என் மேலே நம்பிக்கை இருக்கிறத விட நம்பி நாராயண் சார் மேலே வச்சுருக்கிற அந்த மரியாதைனால தான் அந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க என் மார்க்கெட்டோட அதிகமான பட்ஜெட்டில் பண்ண படம் தான் அது ஆனால் அந்த படம் பண்ணும்போது ஒரு வெறித்தனத்தில் ஒரு பைத்துக்காத்தனத்தை பண்ணதுனால தான் அந்த இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம கண்ணுக்கே வரலை ஆனால் இந்த படத்தில் நான் டேரக்ட் பண்ணுறதா இல்லை ஏன்னா நான் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு ஐஃபோன் படமும் டேரக்ட் பண்ணது கிடையாது செட்டுக்கு வந்தோமா என்ன என்ன ஷூட்டிங் எத்தனை மணிக்கு பார்க்கப்புன்னு கேட்டோமா ஹீரோயின் யாரை என்ன ஆடணும் என்ன சாங் பண்ணும் டயலாக் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டோமா நடித்தோமா வீட்டுக்கு போனோமா காசு வாங்கினோமா பேங்க்கு போனோமா ரிலீஸ் போது நர்வஸாக இருக்குதுன்னு நடித்தோமா அதோடு சந்தோஷமாக வீட்டுக்கு போகிற வேலையை விட்டுட்டு இன்றைக்கி செட்டில் யார் வந்திருக்காங்க இன்றைக்கி வந்துருச்சா மேட்டர் காசு கொடுத்துட்டிங்களா அப்படிங்கிற இந்த போராட்டம்லாம் பண்ண வேண்டியது நான் நான் நினைக்கவே இல்லை தேவையும் இல்லை எனக்கு ஆனால் டேரக்ட் பண்ண போகிற அந்த ஆள் லாஸ்ட் மினிட்ல அவரால் டேரக்ட் பண்ண முடியல ஷூட்டிங் போகிறதுக்கு இருபத்தஞ்சி நாள் முன்னாடி அவர் வந்து விட்டு போயிட்டார் அதனால் அப்போ நம்ம என்ன முடிவு பண்ணலாம் ஒன்று படத்தை ட்ராப் பண்ணி கணத்தில் போட்டுடலாம் இல்லை கட்டத்தில் இறங்கிடலாம் அப்படிங்கிற ரெண்டு ரெண்டே ரெண்டு சாய்ஸ் தான் எங்கிட்ட இருந்துச்சு நம்பி நாராயண் சார் என்னை பார்த்து ஒன்றால் முடியும் இந்த சப்ஜெக்ட் நீ தான் புரிஞ்சிருக்க நீ வாழ்ந்துருக்கேன் கூட நீ டேரக்ட் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காரு சொன்னார் ஓகே சார் நம்ம என்னோடய ஃபண்டர்ஸ் கூட கரெக்ட் மாதிரி நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு வெறித்தனத்தில் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு இறங்கிட்டோம் நம்ம ஆனால் என்ன பொறுப்பு என்ன சேலஞ்சுங்கிறது முதல் நாள் ஷூட் போனப்போ தான் தெரிஞ்சிச்சு இதை வந்து மூணு வா மூணு மொழியில் ஷூட் பண்ண போகிறோம் இது வரைக்கும் யாருமே செய்யாத விஷயங்கள் ஒரு ஷார்ட் இங்கிலீஷில் ஒரு ஷார்ட் ஹிந்தியில் ஒரு ஷார்ட்டில் தமிழில் ஷூட் பண்ண போகிறோம் எட்டு கண்ட்ரி எல்லாமே நோ டப்பிங் ஃபுல் சிங்க் சவுண்ட் அப்புறம் ராக்கெட் இன்ஜினை காட்ட போகிறோம் முதல் வாட்டி யாருமே சினிமாவில் காட்டாத ராக்கெட் இன்ஜினை முதல் வாட்டி காட்ட போகிறோம் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள்லாம் அன்றைக்கு தான் எனக்கு வந்து ஷூட்டிங் போகிற ஷூட்டிங்கில் ஷூட்டிங் நிற்கும் போது எனக்கு அந்த ஃபீலிங்லாம் வந்துருச்சு அடடா என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரியாமல் இருந்துச்சு அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு ஃபோன் பண்ணி அமெரிக்காவிலேருந்து நீ வந்து தலை சட்டுக்கு எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சில் முதல்ல ஒரு ஷார்ட் மட்டும் நீ யோசித்த ஒரு ஷார்ட் மட்டும் எடுத்துரு அதுக்கப்புறம் முடிவு பண்ண பண்ணுமா வேணாமா அப்படின்னு சொன்னார் அந்த ஒரு சின்ன தைரியம் ரெடி பண்ணி ஒரு ஷார்ட் மட்டும் எடுத்துலான்ட்டு எடுத்த ஷார்ட்டு தான் சின்ன சின்ன ஷார்ட்டாக சேர்ந்து இன்றைக்கி மூணு மொழியில் அந்த படம் ரெடி ஆகி ஏழு மொழியில் ரிலீஸ் ஆகுது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டப் பண்ணி ஆகுது இது எவ்வளோ நல்ல இயக்குனராக ஆயிருக்கேங்கிறதே எனக்கு தெரியாதுங்க ஏன்னா ஒரு நடிகனாக இருக்கும் போது கேவலமெல்லாம் நான் சிரிச்சிருக்கேன் ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அந்த படத்தை அவர் வந்து டைரக்ட் பண்ணுறாரு ஸ்க்ரீன் கூட அவர் தான் எழுதியிருக்காரு ஸ்கிரிப்ட் கூட அவர் தான் எழுதியிருக்காரு மியூசிக் டைரக்ஷனில் கூட அவர் தான் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லும்போது செத்திச்சு அப்படா அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் நான் வந்து நிறையா வாட்டி கேவலமாக சிரிச்சிருக்கேன் என்னை பற்றி கூட எப்படி சிரிச்சிருப்பாங்க சிரிக்க போகிறாங்கன்னு கூட எனக்கு தெரியும் ஆனால் எங்கிட்ட வேறு வழி இல்லை அதனால் இந்த படத்தை வந்து டைரக்ட் பண்ண ஒரு கட்டாயமாக போச்சு இந்த படத்தில் வந்து நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பல விஷயங்கள் யாருமே செய்யாத விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் ஒன்று நீங்கள் நிறையா சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் படம் பார்த்துருப்பீங்க ரியல் படம் பார்த்துருப்பீங்க அதில் ராக்கெட் காமிச்சிருப்பாங்க ராக்கெட் டேக் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு காமிச்சிருப்பாங்க அதோட சத்தம் கேட்டிருப்பீங்க ஆனால் ராக்கெட் இன்ஜின் நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ஒரு ராக்கெட் இன்ஜின் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது அது ஆக்சுவலி லேடிஸ்கெலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே காதலே வந்துடும் ஏன்னா அது பார்க்குறது கிட்டத்தட்ட ஒரு வைரத்தோடு மாதிரி ஜொலிக்கிங்க அவ்வளோ பியூராக இருக்கும் அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ராடினரியான பார்க்குறதுக்கு இன்ஜினாக இருக்கும் இது வரைக்கும் யாருமே அதை பார்க்கல அது தொட்டி கண்ணில் ஒத்துக்கலாம் போல் இருக்கும் ஆனால் அது ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அதுக்கு இருக்கிற எனர்ஜி இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து இட்ஸ் அ லவுடஸ்ட் நாய்ஸ் நோன் டு மேன் நம்ம காதில் விழுற லவுடஸ்ட் சவுண்ட் வந்து ஒரு ராக்கெட் இன்ஜின் டெஸ்ட் பண்ணுற சவுண்ட் தான் அதெல்லாம் எப்படி தியேட்டரில் தெரிய போகிறது அதில் ஆராய்ச்சி செஞ்சு அதை பார்க்கும்போது மக்கள் பயப்படணும் அப்படிங்கிற செஞ்ச ஆராய்ச்சியெல
ஒரு வெறித்தனம் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்துருச்சு அதனால் இந்த படத்தில் வேறு எந்த படத்துலையும் பண்ணாத ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கோம் எழுபத்தொம்பது வயசுலேருந்து எழுபத்தொம்பது வயசுக்கு நம்ம கதாபாத்திரங்களை காட்டியிருக்கோம் கேரக்டர்ஸை காட்டியிருக்கோம் ஆனால் இதை காட்டும்போது எந்த விதமான ப்ராஸ்தட்டிக்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணல ஒட்டு மீசை ஒட்டு தாடி வெயிட்டுக்காக பேட் போடுறது இல்லை கிராஃபிக்ஸால் வயிற்று குறைக்கிறது இந்த மாதிரி எந்த விஷயங்களும் நாங்கள் செய்யலை இதுக்கு இந்த பைத்திக்கார தந்தைக்கு என்ன காரணம்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நம்ம காட்டுற எல்லா விஷயமும் இந்த படத்தில் உண்மைங்க ஒவ்வொரு ஷார்ட்டும் ஒவ்வொரு விஷயங்களும் இந்த படத்தில் நடந்திருக்கு உண்மையாக நடந்திருக்கு அது பார்க்கும்போது ஒரு ஒட்டு மீசை ஒரு ஒட்டு தாடி ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு விஷயம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மீதி கதை மேலே கூட உங்களுக்கு சந்தேகம் வரும் ஒரு மக்களுக்கு சந்தேகம் வரும் ஒரே காரணத்துக்காக தான் எல்லாத்தையும் ஒரிஜினலாக பண்ணியிருக்கோம் இதை ஒரிஜினலாக செய்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை வருஷம் ஆராய்ச்சி செஞ்சோம் எப்படி வெயிட் போட்டால் நம்ம வெயிட்டு ரெண்டு மா ரெண்டரை பதினாலு நாளில் குறைக்க முடியும் எப்படி நம்ம வந்து என் பல்லெல்லாம் நான் உடச்சிக்கிட்டு என்னோடய ஜாலைனே சேஞ்ச் பண்ணி என் சொந்த பல்லை நான் மாற்றிருக்கேன் அது மாற்றும்போது பல விஷயங்கள் நமக்கு தெரிய வந்துச்சு பல்லுனால் நம்ம வந்து எப்படி யங்காக தெரியும் பல்லு தப்பாக இருந்தால் நம்ம வயசுக்கு அதிகமான வயசாக எப்படி மக்களுக்கு தெரியுது அந்த பல்லு கரெக்டாக இருந்தால் நாற்பது வயசு பையன் கூட எப்படி இருபது வயசு முகம் மாதிரி தெரிய முடியும் இந்த மாதிரி பல சீக்ரெட்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சது அந்த ராக்கெட்ரி சீக்ரெட்ஸில் இதை பற்றி நம்ம பேசுவோம் அதே மாதிரி முடிக்காக நான் வந்து கிட்டத்தட்ட இதெல்லாம் நான் சொல்கிறதுக்கு பதில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லி ஒரு வீடியோ காட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் இதை பற்றி நான் பேசும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் அந்த விஷயத்தை சொல்கிறேன் அப்புறம் உங்களுக்கு புரியும் நம்மலாம் ஸ்கூலில் இருக்கும்போது ஒரு குட் பாய் இருப்பான் தெரியுமா ஸ்கூலில் எப்போவுமே கிளாஸில் அவன் வந்து எப்போவுமே ஸ்கூலுக்கு டயத்துக்கு வந்துடுவான் அவன் ஷூ பாலிஷ் பண்ணி வச்சுருப்பான் எக்ஸாம் ஹோம்ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணுவான் டீச்சரோட செல்லமாக இருப்பான் அவன் வந்து முன்னாடி உட்காந்து எல்லா கேள்விக்கும் பதில் சொல்லுவான் அப்பா அம்மாலாம் அவனை பார்த்து ஏ அவனை மாதிரி இருக்கா நீ உதவாக்கரையாக இருக்கேன்னு நம்மளை திட்டுவாங்க அதனால் அவங்க மேலே ஒரு கடுப்பாகவே இருப்பான் நமக்கு அவன் ஏதாவது ஒரு நாளைக்கு தப்பு பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாரும் சேர்ந்து உனக்கு ஆடிக்கிற ஆப்பு தலையில் அடிக்கிற அடி எல்லாம் வச்சு ஏன்னா அவனை வந்து உண்டுலாம் மாக்கிடணும் அப்போ தான் நம்மளும் எல்லாருமே நார்மலாக இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வரும் நமக்கு அந்த நம்ம வந்து இவனுக்கு அடிமை அல்ல அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வரும் அந்த விஷயங்கள் வந்து சமுதாயத்துலேயும் நம்ம கூப்பிட்டு போவோம் அந்த ஃபீலிங்கே எப்படி நம்பி நாராயணன் வந்து நிர்பராதியாக இருக்க முடியும் அவ்வளோ குட் லுக்கிங் ஆளாக இருக்காரு அவருக்கு எப்படி அஃபேர் இல்லாமல் இருக்க முடியும் அவர் கண்டிப்பாக போட்டிருப்பார் அவர் கண்டிப்பாக செஞ்சிருப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் எல்லாருமே இருந்தாங்க ஏன்னா அவ்வளோ அழகான மனுஷனால் எப்படி இதெல்லாம் தவிர்க்க முடியும் அப்படின்னு இருக்கிற அந்த எண்ணத்தினால தான் இன்றைக்கி நம்ம அவ்வளோ பெரிய தவறு செஞ்சுருக்கோம் ஒரு நாட்டாக இப்போ நான் அவங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் லைட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆடுங்க ப்ளீஸ் ரெடி ஆடுங்க நம்பி நாராயணன் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகான மனுஷனாக இருக்கார் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு அழகான மனுஷனை கற்பனை பண்ணிக்கோங்க இருபத்தொம்பது வயசு இருக்கும்போது அவர் மாதிரி ஒரு அழகு கிடையாதுன்னு சொல்கிறேன் அதனால் இன்னும் உங்களை எதிர்பார்ப்பை எதிர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அவர் பிரின்ஸ்டனில் இருக்கும்போது ஜான் எஃப் கெனடிலாம் கெட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஜான் எஃப் கெனடி அந்த காலத்தில் உலகத்தில் நம்பர் ஒன் ஆள் அப்படின்னு குட் லுக்கிங் ஆள் நம்புவாங்க அவரை மீறிட்டர்னு கூட நான் சொல்லுவேன் இப்போ அவங்க எதிர்பார்ப்பு ஒரு அளவுக்கு இருக்கும் இது வந்து மாதவன் வந்து கிற்கு பையன் யா அப்படி தான் பேசிகிட்ருக்கான்னு நினச்சிட்ருப்பீங்க இல்லை இது சாத்தியமாக நியோசிட்ருப்பீங்க நான் காட்ட போகிற ஃபோட்டோ நம்பி நாராயணன் பிரின்ஸ்டனில் இருக்கிற ஒரு ஃபோட்டோ அவருக்கு இருபத்தொம்பது வயசில் இருக்கிற ஃபோட்டோ நான் சொல்கிறது தப்பாக இல்லை கரெக்டான்னு நீங்களே முடிவு பண்ணுங்கள் லைட்ஸ் ஆஃப் நம்பி நாராயண் சார் பிரின்ஸ்டனில் இதை வந்து நம்பி நாராயண் சார் அவரோட மனைவி அவருக்கு இருபத்தொம்பது வயசு இருக்கும்போது யாருமே நம்பலை இவருக்கு அஃபேர் இல்லை அப்படின்ட்டு தேங்க்யூ ரெண்டாவது இந்த படத்தில் வந்து நம்ம நான் சொன்னால ப்ராஸ்டிக்ஸே இல்லை அப்படின்ட்டு அந்த இதில் வந்து ஒரு இந்த படத்தில் ஒரு மோமெண்ட் இருக்குது அந்த மோமெண்ட்டில் வந்து நான் உண்மையிலே நம்பி நாராயண் சார் மாதிரி முழுமையாக தெரியணுங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கட்டாயம் நம்ம எழுதிருக்கிற ஸ்கிரிப்டில் அதனால் என்னோடய பல்லோட ஷேப்பே என்னால் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதாக போச்சு என்னோடய உண்மையான பல்லை நம்ம எப்படி மாற்றிக்கிட்டேங்கிறது வந்து ஒரு சின்ன வீடியோ இருக்குது அதை மட்டும் பார்த்துருங்க லைட்ஸ் ஆஃப் ப்ளீஸ் இது நீங்கள் பார்க்க போகுது என்னோடய உண்மையான பல்லுங்க ஆக்சுவலி உடச்சப்பறம் ஜூம் இட் சாரி நம்ம ராக்கெட் சயின்ஸில் ஒரு படம் எடுக்கிறோம் நம்ம மானிட்டர் ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது தேங்க்யூ இதை வந்து இப்படி உடச்சி இப்படி ஷேப் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே
நீங்கள் பார்க்குறது உண்மையான வயிறு அந்த முகம் அப்படி இருந்துச்சு ஏன்னா அதுதான் லுக்காக இருந்துச்சு இந்த ஷூட்டிங்கோட கடைசி நாள் சீனியர் நம்பி நாராயணா இருக்கும்போது இது வந்து உண்மையான வைரா இல்லையான்னு எங்கள் கேட்பீங்க அதை காட்டுறதுக்கு ஒரு சின்ன வீடியோ இருக்குது அந்த வீடியோவில் நான் சிரிப்பேன் சிரிக்கும் போது நம்ம வயர் ஆடுற விதத்தை கொஞ்சம் பாருங்கள் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வட் ஐம் சிங் ப்ளே தட் வீடியோ ஜூ இன் அது வந்து பேடிங்னால் ஆடுற வயராக இருக்க முடியாது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ லெட்ஸ் கோ பேக் டு த ஃபர்ஸ்ட் ஃபோட்டோகிராஃப் இந்த ஃபோட்டோ வந்து ஷூட்டிங்கோட கடைசி நாள் இந்த இந்த ஃபோட்டோ எடுத்த பதினாலு நாளுக்கு அப்புறம் என்னோட லுக்கு நாங்கள் எப்படி இருக்கேன்னு பாருங்கள் இந்த முடியை பார்த்துங்க இந்த ஹேர் ஸ்டைல் அண்ட் கலர் பாருங்கள் ஃபோர்டீன் டேஸ்க்கு அப்புறம் என்னோட லுக் இப்படி மாறிடுச்சு நன்றி இதெல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம எந்த விதமான ஆபத்தும் வரக்கூடாது நம்ம ஹெல்த் கெட்ட கெடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ ஆராய்ச்சி செஞ்சோம் அண்ட் தேங்க்ஃபுல்லி இட் ஒர்க் அவுட் இதெல்லாம் நம்ம இது வந்து முடிச்சுட்டு இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் கரெக்டான டயத்தில் முடிச்சிருக்கேன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி பிஃபோர் பட்ஜெட் அண்ட் பிலோ பிலோ பட்ஜெட் அண்ட் பிஃபோர் டைம் இந்த படத்தை நான் முடிச்சிருக்கேன் அண்ட் அது எனக்கு ஒரு பெரிய பெருமை ஐ வாண்ட் ஓப்பன் த ஃப்ளோர் அப் ஃபார் கொஷின்ஸ் ஆனால் கடைசியாக நான் சொல்கிற விஷயம் ஏன்னா ஐ திங்க் நம்பி நாராயண் சாரோட இன்னும் இங்கே வரதாக இருந்தார் ஆனால் அவர் கோவிட் ஆயி கோவிட் ஆயிடுச்சு அவர் வந்து ஹீஸ் ஹீஸ் ரெக்கவரிங் ஹீஸ் கெட்டிங் மச் பெட்டர் அன்றைக்கி இன்றைக்கி வர முடியலன்னு அவர் வந்து வருத்தத்தை வந்து தெரிவித்துச்சார் ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் சே சாரி ஆன் இஸ் பிஹாஃப் பட் திஸ் ஃபில்ம் இஸ் சம்திங் தட் வி ஆர் வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் இதை வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக யோசித்தோம் பட்ஜெட் மாதிரி யோசித்தோம் இல்லை ஃபைனான்ஷியலாக யோசித்தோம்னா இந்த படம் நம்ம பண்ணியிருக்கவே முடியாது இதை வந்து ஒரு வெறித்தனத்துலேயும் ஒரு பைத்திகாரத்தனத்துலேயும் நம்ம முடிச்சுருக்கோம் ஜூலை ஒன்றாம் தேதி இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது உங்களுக்கு இருக்கிற கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் ப்ளீஸ் ஆஸ்க் மீ கொஷின்ஸ் இன்ஜின் படத்தோட இன்ஜின் சொல்லி இல்லையா படத்தோட அந்த இன்ஜின் இன்ஜின் ராக்கெட் இன்ஜின் அதோட அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் எப்படி காமிக்கிறதுல உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சேலஞ்சஸ் இருந்துச்சு கவர்மெண்ட் பெர்மிஷன் கொடுத்தாங்களா இல்லை அது வந்து இது வந்து அந்த இன்ஜினோட ஸ்ட்ரக்சர் நம்பி நாராயண் உருவாக்குறதுனால எனக்கு வேறு எந்த ரெஃபரன்ஸும் தேவைப்படல ஸோ அவரே வந்து எங்கிட்ட சொல்லிக் கொடுத்தாரு இந்த இன்ஜின் எப்படி பண்ணும் என்ன லென்த்து என்ன சைஸ் எங்கேருந்து கொண்டு வரணும் அடுத்து நம்ம வந்து உருவாக்கிட்டோம் அண்ட் அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்கு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம எழுதினேன் படம் சென்சர் ஆகிடுச்சு சார் ஸோ நமக்கு தேவையான பரிஷ பர்மிஷன்லாம் எடுத்ததுனால தான் அது சென்சர் பண்ண முடிஞ்சுது ஸ்டால் டன் லீகலி சார் சினிமா குரு வந்து மணிரத்னம் நீங்கள் அவர்கிட்டே இந்த ஸ்கிரிப்டை ஷேர் பண்ணிங்களா நீங்கள் டேரக்ட் பண்ண போகிறோன்னு சொன்னீங்களா சார் நான் டேரக்ட் பண்ணும்போது எனக்கே தெரியாது இல்லையா அது வந்து எப்போ நம்ம முடிவு பண்ணோமோ அதுலேருந்து எனக்கு டைமே இல்லை இது அப்புறம் வெளிப்படையாக வந்து ப்ரெஸ்ஸில் வந்தப்போ தான் சுதா சசி மணி சார் எல்லாமே நீ டேரக்ட் பண்ணியிருக்கியா ஏன்னா அவனுக்கு அறிவு இருக்காயா அவனுக்கு இருக்கிற கோவத்துக்கு நீ எப்படா பண்ண போட அப்படின்னு எல்லாருமே இந்த படம் கரெக்டாக முடியாதுங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் இருந்தாங்க ஸோ ஐ டென்ட் ஷேர் த ஸ்கிரிப்ட் ஆர் த ஃபேக்ட் தட் ஐ எம் டேரக்டிங் டு நம்பி சார் ட்ரெய்லர் முடித்தப்போ அவருக்கு காட்டினே தவிர அவங்கள்ட்டதெல்லாம் வந்து நான் சஜஷன் எடுத்துக்கவோ இல்லை அட்வைஸ்க்காக போகிறதுக்கோ எனக்கு டைமே இல்லை சார் ரியல் ஸ்டோரி பண்ணியிருக்கீங்க இந்த ரியல் ஸ்டோரி பண்ணும்போது நிறைய காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி வந்துருக்கோம் குறிப்பாக நீங்கள் இப்போ காட்டுறது பல் மாற்றி அமைக்கிறது உடல் எடையை கூட்டுறது இது தவிர மர்மகமாக வேறு என்னென்ன காம்ப்ரமைஸ்லாம் நீங்கள் பண்ண வேண்டியிருந்தது இந்த படத்தில் எந்த விதமான காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் சார் இவ்வளோ நம்ம போராடியிருக்கோம் ஏன்னா இது வந்து உண்மையான ஒரு கதையாக வரணும் உண்மையாக சொல்லப்போனால் நம்பி நாராயண் சாரோட வா ஒரு ஏன்னா ஒரு ஒரு சினிமா ஒரு வாய்ப்பை கிடக்கும்போது அதை வந்து ஒரு சினிமாவை காட்டுறதுக்கு பல லிபர்ட்டிஸ் நம்ம எடுத்துப்போம் ஏன்னா அதில் ஒரு பாட்டு போடுவோம் இல்லை எக்ஸ்ட்ரானே ஏதாவது ஒன்று விஷயம் காட்டுவோம் அப்போ தான் சினிமாவை கரெக்டாக வரும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எல்லாருக்கும் இருக்குது ஆனால் நம்பி நாராயண் சாரோட கதை அவ்வளோ சினிமேட்டிக்காக இருக்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு பயங்கரமாக வந்து ஒரு இதோடு சொல்ல முடியும் கான்ஃபிடென்ஸோடு சொல்ல முடியும் பல உண்மைகளை நம்ம வந்து காட்ட முடியாமல் போயிடுச்சு அது வந்து ரகசியம்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் பல நடந்த விஷயங்கள் காட்ட முடியாத போயிடுச்சு ஏன்னா அது நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா இது ஒரு மனுஷனோட ஒரே மனுஷனோட வாழ்க்கைன்னு நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க இது ஒரு லைஃப் டைமில் ஒரு மனுஷன் செஞ்சுருக்காங்கிறது வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் அதனால் இந்த படத்தில் எந்த விதமான லிபர்ட்டியும் எடுத்தது இல்லை மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி இருக்கிற ஃபேக்ட்ஸை அப்படியே காட்டியிருக்கோம் அண்
ஆனால் இந்த இந்த கதாபாத்திரம் பண்ணும்போது நான் வந்து ஒரு கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சின்ன நடிகை நடக்கலாம்தான் நினச்சேன் இந்த படம் தொடங்கும்போது சூர்யா வருவார் ஷாருக் கான் வருவார் நம்ம டைம் ஸ்கொயருக்கு போவோம் கான்ஸ்க்கு போவோம் ஜூன் மூணாம் தேதி நம்பி நாராயண்டியா யூனோ டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கவே இல்லைங்க ஆனால் ஜீரோ ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஷாருக் வந்து இந்த கதையை கேட்டார் யூஎஸில் நல்லா நீ எப்போ ஏதோ வித்தியாசமாக பண்ணிட்டு இருப்பையா நல்லா இருக்கியா பெருமையாக இருக்கியா அப்படின்னு சொன்னது அவரோட பிறந்தநாளுக்கு நான் போகும்போது அவர் வந்து மேடி அந்த படம் நான் எனக்கு எனக்கு அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று ஞாபகம் இருக்கு அந்த படத்தில் நான் ஏதாவது ஒரு ரோல் ஏதாவது ஒரு சீன் பண்ண போகிறேன் தயவு செய்து எனக்கு பாசிங்கில் கூட ஒரு ரோல் கொடுத்துரு அப்படின்னாரு ரொம்ப நன்றிங்க ஆர்வத்தில் பேசுகிறேன்னு நினச்சிட்டு அவரை நான் வந்து கட்டி பிடிச்சிட்டு ரொம்ப நன்றின்னு சொல்லிட்டு நான் கிளம்பிட்டேன் ஏ இறா நான் சத்தியமாக சொல்கிறேன் உண்மையிலே சொல்கிறேன் ஐ வாண்ட் டூ ஒரு ரோல் இந்த ஃபிலிம் என்ன ரோலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் வரேன் பேக்ரவுண்டில் வேணா உட்காருக்கிறேன் ஆனால் அந்த படத்தில் நான் ஒரு ரோல் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னார் சரிங்க ரொம்ப நன்றிங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் கிளம்பிட்டேன் ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் என் மனைவி சொன்னாங்க அவர் வந்து அவர் அன்போட சொல்லியிருக்காரு அட்லீஸ்ட் நன்றி சொல்லி மெசேஜ் பண்ணி அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அவங்களோட மேனேஜருக்கு நம்ம என்ன மெசேஜ் பண்ணி சாருக்கு ஸ்கிரிப்ட் ஞாபகம் இருக்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் ரொம்ப நன்றின்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் மெசேஜ் அனுப்பிச்சு டக்குன்னு ஃபோன் பண்ணிட்டாங்க ஓ மேடி அவங்க எப்போ டேட்னு கேட்குறாரு அவனுக்கு எவ்வளோ நாள் வேணும் எப்போ டேட் வேணும்னு கேட்குறாரு நான் சார் இது பாருங்கம்மா இந்த மாதிரிலாம் அன்றைக்கி வந்து என் இந்த இது கொடுக்காதீங்க உசுப்பு ஏற்றாதீங்க நான் வந்து நம்பிடுவேன் நம்பிட்டு அப்புறம் பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் என்னோடய ப்ரொடியூசர்லாம் ஒரே ஒரு மாதிரி ஆகிடுவாங்க தயவுசெய்து இப்படி சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லும்போது அவங்க இல்லைப்பா அவங்க அவர் சீராக இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக டேட் கொடுத்துட்டு முதல்ல ஷாருக் சா ஷாருக் பற்றி சொல்லி முடிச்சிடுறேன் சொந்த நாளுக்கு வந்த சொன்ன நாளுக்கு வந்தார் ஷூட் பண்ணார் ஒரு காசு வாங்கலை அசிஸ்டண்ட்டுக்கு கொடுக்குற காசோ கேரவேன் காசோ அவரோட மேக்கப்கோ அவர் போட்ட துணிக்கோ உடிப்போ எதுக்குமே காசு வாங்காமல் சொன்ன மாதிரியே நடிச்சிட்டு போயிட்டார் நான் வந்து என்னைக்கு எம்எல்ஏ இருக்க மரியாதைன்னு நினச்சேன் அன்பு எம்எல்ஏ இருக்கிற அன்புன்னு நினச்சேன் ஆனால் அவர் நம்பி நாராயணை போய் சந்திக்கும் போது அவர் காட்டின அந்த அன்பும் அந்த மரியாதையும் என்னால் மறக்கவே முடியாது ஐ திங்க் இட் இஸ் மோர் பிகாஸ் ஆஃப் நம்பி சார் தென் எனிபடி ஹெல்ஸ் ஆனால் அதே மாதிரி சூர்யா கிட்ட நான் பேசும்போது ஷாருக்கு இது பண்ணுறாரு சூர்யா எனக்கு வந்து நீங்கள் பண்ணணும்னு நம்ம ஆச்சு நான் பண்ணியே தீர்வேன்ட்டார் அது அவரோட ஞான வெல்சரோட வந்து இந்த வசனங்கள்லாம் நான் எழுதுறேன் மிக் சுதர் இட் இஸ் ஆஸ் எஃபெக்டிவ்னு சொல்லி ஃப்ளைட் காசு கூட வாங்கலை வந்து பாம்பேயில் மெஹபூப் ஸ்டூடியோவில் ஃபுல் ஸ்டாஃபோட வந்து நடிச்சிட்டு அதே மாதிரி சூர்யா நம்ம இன்றைக்கி கூட ஒரு காசு ஒரு கிஃப்ட் கூட நான் அவனுக்கு ஒன்று கொடுத்தது கிடையாது எனக்கு கொஞ்சம் கேவலம் அவமானம் இருக்குது பட் ஐ ஹிஸ் இஸ் நோ வே அண்ட் ஐ ரியலைஸ் அவர் வந்து அவங்களும் வந்து நம்பி நாராயண் சாராக செஞ் சார்க்காக செஞ்ச விஷயந்தான் நிறைய ஒரு ஒரு பயங்கரமான வீடியோ இருக்குது சூர்யா நம்ம முதல் வாட்டி என்னை சந்திக்கும் போது நானும் நம்பி நாராயண் சார் பக்கத்து பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கோம் யாருமே நான் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கல அண்ட் அது ஆக்சுவலி நான் ஒரு நான் அந்த வெள்ள முடிய நான் வந்து எப்படி அந்த சேரில் உட்காந்துருந்தேன்னு காட்டுறேங்க அந்த பதினாலு மணி நேரம் நான் சேரில் உட்கார வேண்டியதாக போச்சு அப்போ தான் அந்த முடி வெள்ளையாக கரெக்டாக நேச்சுரலாக தெரியும் ஸோ அந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருந்துச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் பதினாலு மணி நேரம் உட்காந்துருக்கேன் மூணு நாளைக்கு லைட்ஸ் ஆஃப் ப்ளீஸ் ஜஸ்ட் ஃபோமி தட் ஹேர் வீடியோ I have no idea how I am going to look. I have uh, never been so uh, cruised up in my life, but fingers crossed and hoping for the best. I am halfway there, I think. So the next one. Thank you. Uh-huh. Where are you going? And the next one. What's happening now? Blue Santa Claus. Here we are. ஆக்சுவலி என்னோடய ஸ்கேல்பே வந்து சில்வராக மாறிடுச்சிங்க அப்போது என் மனைவியை வந்து கண்டிப்பாக நீ மொட்டை ஆட போகிற அப்படின்ட்டு ஹாப்பியாக இருந்தாங்க இனிமேல் வந்து நீ இந்த இன்ஸ்டாகிராம்லலாம் ஃபோட்டோ போட முடியாது மொட்டையாக இருக்க போகிற அப்படின்ட்டாங்க தேங்க்யூ ஸோ அந்த ஃபைனல் லுக் காட்டு அடுத்த ஃபோட்டோ இருக்கா பாரு இந்த லுக்கில் தான் நம்ம கடைசியாக இருந்தோம் லைட்ஸ் ஆன் ஸோ இந்த லுக்கில் நான் முதல் நாளில் ரெடி ஆகும்போது நான் வந்து செலூன்லேருந்து வீட்டுக்கு போகும்போது யாருமே அடையாளம் கண்டுபிடிக்கல என் 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 பில்டிங்லேயே என்னோடய வாட்ச்மேன் என்னை உள்ள விடலை ஸோ என் மனைவியை வந்து பால்கனியில் கூப்பிட்டீங்க வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள பால்கியில் செல்ஃபி வீடியோவாக எடுத்துட்டு அவங்க என்ன முத்தம் எடுக்கிற முத்தம் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு வீடியோ எடுத்துட்டு அவரோட அண்ணனுக்கு அமுச்சிட்டேன் பாரிய அவன் தங்கச்சி என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கா அப்படின்னு அவர் அலர்ஜி அவர் அலர்ஜி பிடிச்சிட்டு
ரொம்ப நல்ல கேள்விங்க ஆக்சுவலி பயங்கர தொடர்பு இருக்கு இன்ஃபேக்ட் இந்த மார்ஸ் மிஷன் நம்ம செஞ்சோம் இல்லையா அதோட அருமை என்னென்ன கொஞ்சம் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் மார்ஸ் மிஷனுங்கிறது வந்து இந்தியா அர்த்திலேருந்து அந்த சேட்டலைட்டை மார்ஸ் வரைக்கும் போடணும் ஸோ தட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மார்ஸ் இதை வந்து அமெரிக்கா நாசா ஈசா யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி ரஷ்யா சைனா எல்லாரும் பல வாட்டி முயற்சி செஞ்சு ஆக்சுவலி நைன் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் எயிட் ஹண்ட்ரட் மில்லியனு காசு செலவழிச்சு இவங்க வந்து முப்பதாவது வாட்டி முப்பத்தி ரெண்டாவது வாட்டி தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆனாங்க ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நம்பிநாராயணோட சனின்லா பேர் வந்து அருணன் அவரும் அவர் தான் மார்ஸ் மிஷனோட டைரக்டர் நம்பிநாராயண் சார் வச்சு அந்த கிராஜனிக் இன்ஜினை யூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம பண்ண மிஷனுக்கும் அவங்க மீதி அவங்க பண்ண மிஷனுக்கும் என்ன பி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் மார்ஸ் வரைக்கும் போகிறதுக்கு அவங்க ராக்கெட்டில் வந்து மூணு இன்ஜின் இருந்துச்சு சாலிட் ஃபியூல் நம்ம அப்துல் கலாம் சார் உருவாக்கின அந்த சாலிட் ஃபியூல் ரெண்டாவது லிக்விட் ஃபியூல் அண்ட் கிராயோஜெனிக் கிராயோஜெனிக் வந்து ஸ்பேஸில் போய் ஒரு ப்ராஜெக்டை ஒரு ஒரு சேட்டலைட்டாக கரெக்டான ஆங்கிளை செட் பண்ணுறதுக்காக தேவையான ஒரு இன்ஜின் இந்த மூணு இன்ஜின் இருக்கிறதுனால தான் அமெரிக்கா ரஷ்யா எல்லோரும் நாலு கண்ட்ரி தான் இது வரைக்கும் போயிருக்கு அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆனாங்க ஆனால் நான் பல காஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இதுதான் அர்த்துன்னு வச்சுக்கலேன் அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற ராக்கெட் அந்த அர்த்தை கிராஸ் பண்ணி இந்த ஹைட்டில் வந்து மார்ஸ் ஆர்பிட்டில் வந்து அந்த சேட்டலைட் விட்டாங்கன்னா ஒரு வருஷம் இருட்டில் அந்த சேட்டலைட் போய் மார்ஸ் ஆர்பிட்டில் போய் சுற்றும் ஆனால் இந்தியா கிட்ட இருக்கிற இன்ஜின் வந்து இந்த ஹைட்டுக்கு தான் போக முடியும் இந்த ஹைட்டுக்குலாம் போகிறதுக்கு அதுக்கு இதுவே இல்லை நம்பினாரோட இன்ஜின் கூட இந்த ஹைட்டுக்கு தான் போக முடியும் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் எந்த டயத்தில் எந்த செகண்ட் எந்த மைக்ரோ செகண்டில் வந்து சிறிய ஹெரிகோட்டாலேருந்து இந்த ராக்கெட்டை லான்ச் பண்ணால் நம்ம பஞ்சாங்கத்தில் இருக்கிற செலஸ்டியல் மேப் அப்படின்னு வாங்க அந்த பஞ்சாங்கத்தில் வந்து சூரியன் அங்கே இருக்குது அந்த கிரகங்கள்லாம் எங்கே இருக்குது அந்த கிரகத்தோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் பண்ணுது அதோட எஃபெக்ட் என்ன சூரியனோட வர சோலார் ஃப்ளேயர்ஸோட ரிஃப்ளெக்ஷன் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத கணக்கு செஞ்சு வச்சுருக்காங்க சார் எவ்வளோ ஆயிரம் வருஷம் முன்னாடி இதை மேப்பாக யூஸ் பண்ணி வெளியே வந்து இந்த 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 சேட்டலைட் வந்து அர்த் சுற்றி அப்புறம் மூணை சுற்றி அதுக்கப்புறம் ஜூபிட்டரோட மூணை சுற்றி இந்த மாதிரி அதை ரிக்கஷே பண்ணி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸஸ் யூஸ் பண்ணி இங்கே இங்கே போய் கிட்டத்தட்ட ஒரு வரலாற்று சாமான் மாதிரி அதை தட்டி 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 மார்ஸ் ஆர்பிட்டுக்கு கொண்டு வந்து அப்படியே தட்டி விட்டாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு இருட்டில் போய் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது நான் அருணன் சார் அந்த கதையை சொல்வார் எனக்கு அப்படியே புல் அரிச்சிடும் அது வந்து முதல் வாட்டி ப்ரா மார்ஸ் கிட்ட போயிடுச்சுங்கிறது வந்து நம்ம இவங்க இஸ்ரோவுக்கு தெரியாது அவங்க வந்து இங்கேருந்து சிக்னல் கொடுத்தா நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் தான் அந்த சிக்னலே அதுக்கு போகுது அது சிக் ஸோ மார்ஸ் இங்கே இருக்கிறதுனால இந்த சேட்டலைட் அப்படி போயிட்டே இருக்கும் இங்கே சிக்னல் இங்கே கொடுத்தா தான் இங்கே கீழே வந்து மார்ஸோட ஆர்பிட்டில் அது வந்து உள்ளே வரும் இந்த சிக்னல் போய் சேர்ந்துச்சா இல்லையா அப்படின்னு தெரியறதுக்கு அவங்களுக்கு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் நாற்பத்தெட்டு நிமிஷம் ஆகும் சாரி நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தெட்டு நிமிஷம் ஆகும் ஆனால் இது வந்து அந்த சிக்னல் கிடச்சோடனே இது போய் மார்ஸ் பின்னாடி போயிடும் அந்த சேட்டலைட் ஸோ மார்ஸில் அது கேப்சர் ஆச்சா இல்லையாங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியாது அதோட சிக்னல் முதல் சிக்னல் வந்து ஆஸ்திரேலியா இல்லாட்டா ஆண்டார்டிகாலேருந்து தான் வரும் ஸோ எல்லோரும் வந்து இஸ்ரோவில் உட்காந்துருக்காங்க நம்ம பிரதான மந்திரி கூட உட்காந்துருக்காங்க எல்லாருமே வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியாது ஒரு வருஷத்துலேருந்து அந்த போயிட்டுருக்க அந்த சேட்டலைட் கரெக்டாக அவர் சொல்லுவார் அந்த ரேடியோ கிராக்கல் ஆச்சு கிராக் ஆகி ஒரு அழகான பெண்ணோட குரல் வந்து கங்கராச்சுலேஷன்ஸ் இண்டியா இண்டியா கேப்சர்ஸ் மார்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ தான் நம்ம வந்து சேட்டலைட் ஒர்க் மார்ஸில் வந்து இப்போ இப்போ கூட சுற்றிட்டுருக்கு அதுதான் நம்மளோட அச்சீவ்மெண்ட் ஸோ இதை வந்து எப்படி இந்த சின்ன பட்ஜெட்லேயும் எவ்வளோ பவர் இல்லாமல் எப்படி பாசிபிள் ஆச்சுன்னா நம்ம பஞ்சாங்க விஷயம் தானே இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்குது சார் நம்ம நாட்டில் நம்ம ஏன்ஷியன்ட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் ஃபிலாசபி அண்ட் மாடர்ன் டெக்னாலஜி வச்சு நம்ம செய்கிறது பல விஷயங்கள் வந்து உலகத்துலேயே ரொம்ப பிரசித்தமாக இருக்குது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நான் ஒரு நான் அவ்வளோ பெரிய ஸ்பீச் கொடுக்க விரும்பல பட் நான் ஏன் இந்த ஆதங்கத்தில் பேசுகிறேன் மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா ஹாலிவுட்டில் வந்து அவங்க கிராவிட்டி ஃபர்ஸ்ட் மேன் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லார் இன்செப்ஷன் யூனோ ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்னு படம் பண்ணும்போது அவங்க தான் எல்லோரும் மேதங்க அவங்க தான் அந்த உலகத்தையே காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னு நான் நம்பி நம்ம எல்லாம் உலகமே நம்பிட்டுருதுங்க ஆனால் அவங்களோட பல மனங்கு அதிகமான சயின்டிஸ்ட் நம்ம நாட்டில் இருக்காங்க அவங்க இங்கே சாதிக்க முடியலன்ட்டு வெளிநாட்டில் போய் சாதிக்கிறாங்க இங்கே ஃபார்ச்சுன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸில் டாப் ஃபிஃப் டுவெண்ட்டி கம
डिफेन्स रिसर्च अंड स्पेस रिसर्च टेक्नजी दाना इंटरनेट मन कंटे सो इट इस वेरी इंपार्ट इंडा नम इंट नम कंट्री की इंटलक्चल कैपिटल रोम 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 मुख्य नमक अपिटल वे यामें नाम इत उोड़ो नम इक नीय पत् वर्ष नम्बर एल साइट स्पेसो कनेक्शन नम्बर वो स्पेस ट्रावल पड़ी कटायु अत वार वो इट्स नाट गोट बी ए फिजिकल वार इट्स गोट बी इंटलक्चल वार स्पेस नम्ब मून एलिमेंट एपी कूपिटा एपी मैं पड़ा सुी वह मीटियार वो एपी कैप्चर पड़ी अल एलिमेंट उल ना इंडिया नर्तुला एलिमेंट एपी यूस पड़ी मेडिन उल्ला मार्स एपी कोलेनेस पड़ा योजित रेडी पड़िटा मकल इन मुक्सीम तर इंडिया और फेमस्ें अब और काल वो भूमि आंडवन उलगत आंडवा करेक्ट अद यार वो सीज समुद्र वो आड़ो उलक नंबर वनपांग करेक्ट अद एर्वे वो कंट्रोल पड़ा यूएस मारे उलक नंबर वन कंट्रीपांग करेक्ट आना इतना ताँडी स्पेस इट्स द फनल फ्रंटियर अमक कंट्रोल इलेना नम्बर तुम्हें सेफ Controlling country are come at all. Control panna ya India country apoyer mana ba. That should not be the case with our intellectual capital. Adnalda nami naran sir pati teri no. Our sadhiche bichengal puri no. And in the parathla vandi yenda vidu mana dumbing downu panna thigare. Nari apur sulonga sir rocket science makkal ko puriyam puri no. Adale sir scenes la puriyam panna gora parva lenge. Ana nama makkal ke nalla airi birige. Yana aungi inception instructions la thalam pagranga. Thalam puri de. Na vandi idu virkyo Indian ekunar vandi or panna manare science panna manare. Ana makkal ko puriyam puri je. Abrin kerdana kete thella. अरेबी नमक आक्चुअल आपोसिटा उन्मे डेरेक्टर्स आक्टर्स रईटर्स वि हव टू इनक्री आर इंटलीजें टू मेक आर सर रेलवेंट टू तमिल आडियंस अंड तमिल पीपल सो ऐम वेरी शोर दट दिस विल वर्क अंद कारण ऐ थ ऐ शुड मेक दिस फिल्म एंड सी हव वर्क इवेंगे कुछ भयम पड़ा एपी आगे वर्तर माइक के बच्चे बैठ सर सर अभी ला साइंटिस्ट का वह ये ये इन्हीं ने अपने इन्हीं से नया वर्तर कर दिया है अब ये आरसे में से लेने के ये ना एक उनके पास एक दस बजे ये काट दिया था ना वह काट दिया नहीं था ना सो आरसे में से लेने के लिए प्रश्न हुआ है ना वह नहीं ये नहीं ये क्या अंडे उन्मानीयम तीर्व कोर्टल वर्डिक्ट वा नाम पड़े एल विषयों में चलो मूणा मोस्ट इंपार्ट थिंग केस कॉन्स्पिरसी संबंध पट्ट इतना पड़े वो एल निषम ना ऐसी अब वे सर नंबी नारायण और साधने पी ना पड़ो वे ना मुख्यत्म को ना आसपड़े और तपान आलोल सी ना आलोल सी पी ना पैस वे इत नंबी नारायण पी कदा साधि विषय नज विषय पता पड़ों ई हव ओनली कैप सिक्स सेवन मिनट उन्मारायण <laughs> अंड <laughs> 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 मोद विषय अदांग महिचि सर्च इंजन पे नम्बर वो केवल विषय वह अदा मटिकेमें 
அதனால் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க இந்த படம் பார்க்காதவங்க இன்னி வரைக்கும் நம்ம நான் சார் வந்து ஒரு ஸ்பாய் ஒரு ஸ்கேண்டல் தான் யோசிப்பாங்க ஸோ நிறைய பேர் படம் பார்க்க பார்க்க அதோட ஆகிரதம் சேஞ்ச் ஆக ஆக இந்த ஸ்பாய் பின்னாடி போய் ஃபோர்மோஸ்ட் சயின்டிஸ்ட்னு வரணுங்கிற ஒரு ஆசை தான் எனக்கு இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன காரணம் இருக்குங்க என்னை வந்து பல பேர் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் வந்து தமிழ்நாடு நீங்கள் வந்து தமிழ் நடிகர் ஹிந்தி நடிகர் ஆனால் ஏழு மொழியில் படம் பண்ணியிருக்கீங்க எப்படி ஃபீலிங் இருக்குது அப்படின்னு இன்றைக்கி கூட நான் யூஎஸில் போகும்போது இங்கே போகும்போது அந்த கேள்வி என்கிட்ட கேட்குறாங்க ஆனால் அதோடய உண்மை என்னென்னா நான் ஏழு மொழியில் படம் பண்ணதே கிடையாதுங்க ஹைதராபாத்தில் ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் பிரியமான சக்கிங்கர் பிரிய சக்கிங்கர் ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸும் போது ஒரு லேடி வந்து எங்கிட்ட நீங்கள் வந்து மத நீங்கள் வந்து எல்லா மொழியும் தெரிஞ்சிருக்கே ஏழு மொழியில் நீங்கள் படம் எடுத்திருக்கீங்களே அந்த மாதிரி அந்த ஏழு மொழியில் படம் பண்ணும்போது எப்படி உங்களுக்கு ஃபீலிங் இருக்குது பெருமையாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்க கேள்வி அதுக்கு நான் பதில் சொன்னேன் நீங்கள் நான் வெறும் தமிழ்லையும் ஹிந்திலும் மட்டும் தான் படம் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வேறு மொழி தெரியாது நான் ரெண்டு லாங்குவேஜில் தான் படம் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னேன் அந்த பேட்டி வந்து இன்டர்நெட்டில் போயிடுச்சு போய் அந்த ஆல்கரதம் வந்து ஏழு மொழியில் படம் பண்ணியிருக்கிறது அந்த ஆல்கரதம் தான் பிக்கப் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி கூட விக்கிபீடியாவில் மாதவன் வந்து ஏழு ஏழு மொழியில் படம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வந்துட்டு இருக்கு அதை நான் நிறையா வாட்டி சேஞ்ச் பண்ண முயற்சி பண்ணிட்டேன் அதை போகவே மாட்டேங்குது அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆனால் இதை வந்து சீரியஸாக எடுத்துக்கிற நிறைய பேருக்கு நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புகிறேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுமா இன்டர் டுவிட்டரோட முழு இந்தியாவில் எவ்வளோ பேர்கிட்ட ட்விட்டர் இருக்குன்ட்டு எவ்வளோ சதவீதம் ட்விட்டர் பார்க்குறாங்க எவ்வளோ சதவீதம் பா பாப்புலேஷனில் இருக்காங்கன்னு யாருக்கா தெரியுமா ம் சொல்லுங்கள் நாலு பர்சன்ட் வேறு யாராவது இல்லைங்க நாலு பர்சன்ட் இல்லைங்க லெஸ் தென் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட்டுங்க ட்வெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் பீப்புள் தான் இருக்காங்க ஆனால் ட்விட்டரில் வர வர விஷயங்கள் தான் நம்ம வாழ்க்கையை நட நினைக்கிறதுக்குன்னு நினச்சிட்டு பல பேர் தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க பல பேர் மூடி எடுக்கிறாங்க வாழ்க்கையை பற்றி இட் இஸ் ஆல் ராங் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ட்விட்டர் இஸ் நாட் யுவர் லைஃப் ஹோல் இண்டியா டஸ் நாட் திங்க் லைக் தேட் இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ பார்ட் ஆஃப் த பீப்புள் நீங்கள் போய் கேட்குற கேள்வி நீங்கள் போய் மீட் பண்ணுற மக்கள் தான் அது யோசிக்கிறாங்களே தவிர இட்ஸ் நாட் த ஹோல் ஆஃப் இண்டியா அதே மாதிரி இந்த ஆல்கரிதம்ஸ் கூட அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கிடையாது விச் இஸ் வாய் ஐம் ட்ரை டு சேஞ்ச் இட் பிகாஸ் பீப்புள்ஸ் லைஃப்ஸ் ஆர் கெட்டிங் ரூவைன் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் டக்குன்னு முடிச்சிருக்கு ஆ வெளிநாட்டில் படிச்சு பெரிய பெரிய கம்பெனி கார்னல் எம்ஐடி அந்த மாதிரி படிச்சு இந்த நம்ம நாட்டுக்கு திரும்பி வந்து வேலை செஞ்ச சயின்டிஸ்ட் எல்லாருமே இருங்க ஆமாங்க அது வந்து பார்ட் ஒன் எப்படி பண்ணுறது நான் காசு சம்பாதிக்கிறேன் நான் சொந்தமான வீடு கட்ட முடியுமா அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து பொறுத்து தான் இருக்கேன் நல்ல கதையை நல்ல கதையை அந்த கமிட்மெண்ட் ஃபஸ்ட் டேரக்டர் பண்ணலையும் முடியாது அவருக்கு வந்து ஒரு கமிட்மெண்ட் ஏற்கனவே இருந்துச்சு நம்ம காலத்தாமதமாக போயிட்டு வந்த படத்தோட ப்ரிப்பரேஷன்னால ஏன்னா மூணு மொழிக்குல வந்து காஸ்ட் ஒரு படத்துக்கு இல்லை ஒரு படத்தில் நல்லா நடிக்கிற ஒரு நடிகனை கண்டுறதுக்கே ரொம்ப அவ்வளோ கஷ்டம் சார் இது வந்து மூணு மொழி தெரிஞ்ச நல்லா நடிகனாக இருக்கணும் அந்த அந்த முயற்சியில் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஷூட்டிங் காலத்தாமதமாக போச்சு அவரோட ப்ரையர் கமிட்மெண்ட் இருக்கிறதுனால அவரால் இந்த படம் பண்ண முடியும் கிட்டத்தட்ட ஆக்டர் டேரக்டர் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு சயின்டிஸ்ட் மாதிரி ஆயிட்டீங்க சயின்டிஸ்ட் மாதிரி பேசுறீங்க நிறைய சயின்டிஃபிக் அப்டேட்ஸ் கொடுக்குறீங்க எந்த அளவுக்கு இது உங்களுக்கு இந்த படம் வாக்கோஸ் டேக் அவே ஃபார் மிஸ் ஒரு நடிகனாக இருக்கிறதோட பெரிய வெற்றியே தானே சார் நம்ம வந்து பாக்ஸராக படம் பண்ணும்போது பாக்ஸராக மாறிடுவோம் அது ஒரு வாழ்க்கை வாழ முடியும் நம்ம வந்து விக்ரம் மைதான் பண்ணும்போது ஒரு என்கவுண்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக வாழ்க்கையாக மாறிடுவோம் அது வந்து பல வாழ்க்கையை ஒரே வாழ்க்கையில் வாழ முடியும் ஒரு சௌபாகியம் அந்த நடிகனால தான் முடியும் ஆனால் பண்ணுறதை கரெக்டாக பண்ணிடுவோமேங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் இந்த மாதிரி பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ராக்கெட் சயின்ஸ் எனக்கு டெக்னாலஜி மேலே எப்போவுமே ஒரு ஆர்வம் உண்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு அதுவும் நம்ம பொது வாழ்க்கையில் ஒரு ராக்கெட் சயின்டிஸ்ட்டை சந்திப்போங்கிற ஒரு ஒரு விஷயமே நம்மளால் யோசிக்க முடியாது அதுவும் நம்பி நாராயண மாதிரி ஒரு ராக்கெட் சயின்டிஸ்ட்னா இங்கே யோசிச்சு பாருங்க அந்த அந்த வாய்ப்பு நான் விடுவேனா ஸோ வெறித்தனத்தோட இறங்கிட்டேன் நீங்கள் வந்து இருபத்தஞ்சி நாளில் ஷூட் போகிறேன்னு சொன்னீங்க அப்போ வந்து ஒரு இயக்குனர் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு கைவிட்டார் சொல்கிறீங்க அந்த இயக்குனர் தமிழ் இயக்குனரா இந்தி இயக்குனரா அது மட்டும் இல்லாமல்
ஆனால் அது எனக்கு மட்டும் தான் தெரியுது அந்த கண்டிஷனிங்னால நிறைய பேருக்கு அது தெரியாது ஸோ ஐ எம் வெரி ஷோர் அவங்கள்ட்ட போயிருந்தேன்னா நான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிருப்பேன் இந்த ஏற்கனவே நம்ம லாஸ்ட் நேரத்தில் இந்த மாதிரி கைவிட்ட உடனே அவங்களோட மனநிலைமை எப்படி இருந்தது இயக்குநர் மேலே வைத்திருக்கக்கூடிய அவங்க பார்வை எப்படி இருக்கு இல்லைங்க அது நியாயமான விஷயம் தான் சார் அவருக்கு வந்து ஒரு கமிட்மெண்ட் இருந்துச்சு அந்த கமிட்மெண்ட் விட்டு அவரால் வர முடியல காலதாமதமான போனது ஏன் ஏன் பிரச்சனை தான் அது ஆக்சுவலி ஸோ அதை வந்து அவங்க அவங்க மேலே எந்த விதமான கோபமோ இல்லை அதிக எதுவுமே இல்லை ஆக்சுவலி இட் இஸ் அ வெரி நேச்சுரல் திங் எவ்ரிபடி ஹேஸ் அ ரைட் டு பர்சியூ தர் ஓன் ஸ்டோரிஸ் ஸோ அவருக்கு வந்து நல்ல வயசு ஆகிடுச்சு கிட்டத்தட்ட அவர் செவன்டி இயர்ஸ் ஓல்டு அவரால் இது அந்த ஸ்பீடில் ரெண்டு படம் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் ஸோ ஐ டென் வாண்ட் தட் அண்ட் தட்ஸ் வாய் வி கேவ் டு தட் டிசிஷன் இந்த படத்தில் எனக்கு எவ்வளோ பெருமையாக இருக்குது தெரியுமா இந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் எல்லாரும் ப்ரெஸ் கார்டுலாம் ராக்கெட் சயின்ஸ் மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க ராஜினி கிஞ்சன் கரெக்ட் நம்பி நாராயண் சார் போராடுறதுக்கு காரணமே அதுதான் ஐயா இந்த கேள்வி கேட்கறதுக்கு தான் நான் நேரம் ஏற்கிட்டு இருந்தேன் இந்த கேள்வி கேட்கறதே என் படத்தோட வெற்றி தானே இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி கேள்வியை நம்ம கேட்கலையே பஞ்சாங்கம் இருக்கிறது அதுக்கு என்ன காரணங்கிறதே நமக்கு தெரியலையே இந்த மாதிரி நம்ம கேள்வி கேட்கணுங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக தான் இந்த படத்தை நான் செஞ்சேங்க இதெல்லாம் நம்ம கேள்வி கேட்க மட்டும் இல்லை இதுக்கு பதிலும் நம்ம சொல்ல வேண்டியிருக்கும் நம்ம லேஷ்னல் இன்டலெக்சுவல் அசட்ஸ் லைக் நம்பி நம்பி நாராயண் சார் மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இருக்கிறாங்க ஏங்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம நாட்டுக்காக நல்லது செய்கிறதுக்காக ஸோ அவங்கள நம்ம அடையாளம் கண்டுபிடிக்கணும் அவங்கள வந்து பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மரியாதை கொடுங்க இவங்களுக்கு மேலே சாப்டர்ஸ் எழுதணும் நம்ம அப்படி இருந்தால் தான் வந்து வெளிநாட்டில் இருக்கிற நம்ம இன்டலெக்சுவல் கேபிட்டல் இந்தியாவுக்கு திரும்பி வரும் பட் இது வந்து நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு சின்ன நடிகனா அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாமல் இருக்கிறோம் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சார் அந்த உணர்வு மட்டும் தான் நியாயமாக தவிர இதோட தீர்வு நியாயமாக இருக்காது விச் இஸ் வாய் ஐம் அ லில் கன்ஃபியூஸ்ட் பட் இந்த கேள்வி கேட்டதே எனக்கு ஒரு பெரிய வெற்றிங்க இன்னொரு கேள்வி அதுதான் நம்ம படத்தில் இருக்கிற கேள்வி நான் ஒரு நிருபர் அதினா குற்றவாளி யாரு ஏன் நம்ம விட்டு வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம படத்தோட கேள்வி சொல்லுங்க திரும்ப கேள்வி இப்ப இப்ப டாப் கன் படம் அந்த படத்தை வந்து அங்க இருக்கிற எல்லா படங்களுமே இப்ப உதாரணத்துக்கு மில்ட்ரி காமிக்கிறாங்க ஈஸியா போய் எடுத்துடலாம் ஃபைட்டில் போகிற அந்த ஜெட் செலவு அதுக்கான பெட்ரோல் செலவு மட்டும் கொடுத்தா போதுன்றது தான் உண்மை ஆனால் நம்ம ஊரில் இன்னமும் பொத்தி 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 இந்த இது தடை செய்யப்பட்ட இடம் இதை காணும் ஊரை பார்த்து கிரகணத்துக்கு இதனால ஒரு இது காமிக்கணும்னு சொல்கிறீங்க இன்னைக்கு இந்திய அதாவது சீரியோட போய் எடுத்தீங்களா அதற்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து பரிசு கிடைச்சிடும் ஏன்னா நம்ம நல்லது தான் செய்யப்படும் ஏன்னா எப்பயுமே ஒரு கெட்டது சொல்லிட்டு கடைசியாக பார் நாங்கள் எவ்வளோ நல்லவங்களாக இருக்கோம் பாரு அப்படிங்கிறதா காமிக்கிறோம் ஒரு நாட்டில் பெருமை தான் எடுக்க போகிறோம் இதற்கு இந்திய அரசுடைய சப்போர்ட் எப்படி இருந்தது சீரியோட உங்களுக்கு அதுக்கான ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் அது உங்களை எப்படி அதை வரவேற்பாங்க ஏன்னா நம்மளோட பொறுப்பு வந்து தமிழ் வீட்டுக்காக தான் மேலே யாரும் ஈர்த்துக்கிட்டே இருந்த ஏதாவது ஒன்று ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துல இப்படியான ஒரு பயோகிராஃபி ஃபோம் எடுக்கிறப்ப நீங்கள் சந்திச்ச ஐ மீன் ஏன் அது இங்கே அது மாதிரி இல்லை அப்படின்றதும் ஏன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு யூஎஸில் வீட்டில் போய் பேஸில் எடுக்கிறப்ப ஷார்ட்லாம் எடுக்கிறப்ப நம்ம ஊரில் இது மாதிரியான பாசிபிலிட்டி இருந்ததா அதை நீங்கள் எடுத்தீங்க ஏன்னா நீங்கள் செட்டில் தான் எடுத்தோம் கிராஃபிக்ஸில் பண்ணணும் சொன்னது அதுக்காக கேட்டு கேள்வி புரிஞ்சிருச்சுங்க தேங்க்யூ ஒன்று வந்து முதல் கேள்வி முதல்ல ஆன்சர் பண்ணிட்டேன் இது வந்து அவங்க தப்பு அவங்க தப்பு இல்லைங்க நம்ம சினிமா இண்டஸ்ட்ரி மேலே தான் இருக்கிற தப்பு ஏன்னா நம்ம வந்து அதுக்கு தகுந்தபடி பணம் எடுத்து அவங்களுக்கு ஏதாவது அதில் ப்ரா அது அதில் பெனிஃபிட் வரணும் இல்லையா இஸ்ரோ பற்றி பணம் எடுத்து நம்ம எப்போவுமே போலீஸ்காரங்களை வந்து கேவலமாக தான் காட்டுறோம் எப்போவுமே வந்து பொலிட்டிஷனை பற்றி தப்பாக தான் பேசுகிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரென்ட் சேட்ட ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்கிறதுனால யாருக்குமே நம்ம சினிமானால் ஏதாவது நல்லது நடக்குங்கிற நம்பிக்கை இல்லை இப்போ நம்ம ரங்கே பசந்தியும் பண்ணும்போது அந்த படத்தினால மீடியாவுக்கு ஃப்ரீடமே கிடச்சிது ஏன்னா இப்போ பப்ளிக்கில் வந்து மக்கள் போய் போராடலாங்கிற ஒரு எண்ணமே வந்துச்சு ஆனால் அது அந்த படத்தினால ஒரு நல்லா நடந்துச்சு த்ரீ இடியட்ஸ் பண்ணும்போது மக்கள் இன்னைக்கு கூட அப்பா அம்மா எல்லாம் வந்து பார்க்குற நல்ல பணையா ஏன்னா என் பையனோட வாழ்க்கையை நான் காப்பாத்திட்டேன் இல்லடா அவன் தற்கொலை பண்றதா இருந்தாங்க அதுபடின்னு சொல்றாங்க அந்த மாதிரி நம்ம செய்யற படத்தினால இவங்களுக்கு நல்லது நடந்ததுன்னு வச்சுக்கலேன் அவங்களுக்கு நம்பிக்கை வரும் நாசா வந்து
எனி கண்ட்ரியில் அதனால் அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது நல்லது நடந்துச்சுன்னா அவங்களோட இமேஜுக்கு நல்லது நடந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம படம் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அவங்களுக்கு நல்லது நடந்திருக்கு அதனால் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணலைங்கிறது சரித்திரமே கிடையாது இரண்டாவது நம்பினார் ஆன்சரை பற்றி படம் பண்ணும்போது எல்லாருமே எல்லாத்துக்கும் நல்லது தான் காட்டுவாங்க நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் அதை இப்போவே சொல்லிடுறேன் நான் நம்பி நாராயண் சார் இந்த கதை சொல்லும்போது நான் முன்னாடி அவர்கிட்ட கேட்ட கேள்வி என்னென்னா சார் ப்ளீஸ் உங்களை வந்து ஒரு மரியாதை புருஷத்தம் நீங்கள் எந்த விதமான தவறும் செய்யலை நீங்கள் ரொம்ப நல்லவர் நீங்கள் நாயகர் மாதிரி ஆள் அப்படின்னு பல விஷயங்கள் நான் காட்டுவேன்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கான நான் ஆள் கிடையாது நான் அந்த மாதிரி படம் பண்ண மாட்டேன் உங்களுக்கு இருக்கிற எல்லாத்தோடய பேட் குவாலிட்டிஸ் என்ன உங்களுக்கு உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த மிருகத்தனம் என்ன நீங்கள் உண்மையிலேயே அந்த பொண்ணுகளோட ஏதாவது சம்மந்தம் வச்சுருந்தீங்களா ஏதாவது செஞ்சிங்களா யாரா யாரா யாரெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னு சொல்லுங்கள் அப்போ தான் எனக்கு வந்து உங்கள் மாதிரி நம்பிக்கை வரும் ஒன்று நான் கேட்டேன் சார் அதுக்கு ரெண்டு காரம் இருந்துச்சு அதுக்கு ரெண்டு காரணம் இருந்துச்சு நான் இவ்வளோ போராட போகிறேன்னு எனக்கு தெரியும் அந்த கேள்விக்கு அந்த எழுபத்தஞ்சு வயசு மனுஷன் என்ன பதில் சொல்ல போகிறாங்கிறது தான் எனக்கு முக் அது என்ன பதிலாக இருக்குங்கிறது கிடையாது ஆனால் அவர் கோவப்படுவரா இல்லை இந்த மாதிரி எனக்கு இது மாதிரி பேசாத எங்கிட்ட இந்த மாதிரி பேசாதன்னு சொல்லுவரா இல்லை என்ன பண்ணுவருங்கிறதுக்காக தான் அந்த கேள்வியை நான் கேட்டேன் இதே வார்த்தைகளில் கேட்டேன் அவர் வந்து நிர அவர் நிர்பயமான சொல் சொல்கிறவா எனக்கு என்கிட்ட என்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்கிறவா அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட இருக்கிற கொடுமையான குவாலிட்டிஸ்லாம் என்கிட்ட சொன்னார் சார் நாம் நினைக்கிற மாதிரி எந்த கொடுமையான குவாலிட்டி இல்லை என்னாலேயே அவர் செஞ்ச கொடுமையெல்லாம் பண்ண முடியாது ஒரு மனுஷனால் அந்த மாதிரி கொடுமையெல்லாம் செய்ய முடியாது எப்படி பண்ணிங்கன்னு நான் பார்த்து பிரமிச்சு போயிட்டேங்க அதை நான் அந்த படத்தில் அவரோட எல்லா பேட் குவாலிட்டியும் நான் வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் அவர் சாதித்த விஷயம் ஒரு மனுஷனாக எப்படி நீங்கள் சாதிச்சுருக்கீங்கிறது வந்து உண்மையாக வரும் அதனால் அதை பற்றி எனக்கு டவுட்டே கிடையாது அவர் வந்து பட்டுன்னு சொன்னார் ஏன்னா ஒரு எழுபத்தஞ்சு வயசு மனுஷன் வந்து எப்பவுமே என்ன என்ன பற்றி நல்லது தான் சொல்லணும் தான் யோசிப்பாங்க ஆனால் அவர் வந்து ஜாலியாக இப்போ கூட அவர்கிட்ட வந்து கேட்டேன் சொல்லுங்களேன் அவர் நீங்கள் என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொன்னால் ஒரு விஷயத்து மேலே உனக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா அது என்ன நடந்தாலும் அதை ஃபாலோ பண்ணு எவனாவது முன்னாடி வந்தால் தட்டி தள்ளி தட்டி விடு உனக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும் அந்த நம்பிக்கையை வந்து உறுதியாக இருந்துச்சுன்னா எவனமும் முன்னாடி வரக்கூடாதுங்கிறது தான் அவர் சொல்கிறது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சி வயசுங்களாக நல்லா இருப்பா சந்தோஷமாக இருப்பா சிரிச்சிட்டு இருப்பா எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாதப்பா அப்படின்னு தானே சொல்லுவாங்க இவர் அப்படி கிடையாது இன்னிக்கூட ஒரு வெறியோடு இருக்காரு ஸோ தெர் வாஸ் நோ டவுட் உங்கள் கேள்விக்கு ரெண்டு பதிலும் நான் சொல்லிட்டேன் ஒன்று ஏன் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு கவர்மெண்ட்டுக்காக அண்ட் ரெண்டாவது வந்து எந்த விதமான நெகட்டிவ் குவாலிட்டி காட்டாமல் இருக்கிறதா இந்த படத்தில் பயங்கர நெகட்டிவ் குவாலிட்டிஸ் நான் காட்டியிருக்கேன் அப்துல்லாம் <laughs> 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 வீட்டுக்குள்ளது <laughs> 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 அவர் வந்து எவ்வளோ ஜோனரில் ஜெயிச்சிருக்கார் பாருங்களேன் ஒரு கண்ணத்தில் முத்தமிட்டால் எடுக்கிறாரு ஒரு அலைப்பாதி எடுக்கிறாரு அதே மாதிரி ஒரு திருடா திருடா நாயக்கன் அஞ்சலி இவ்வளோ வாழ்க்கையை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு டெக்னிக்கலாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அவ்வளோ ஃபீல்டில் அவர் ஜெயிச்சிருக்கார் அந்த தரமெல்லாம் யாருக்குமே இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம எப்படி கம்பேர் பண்ண முடியும் ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ ஹேவ் தேட் இன் மீ சார் யூனோ இட் த சப்ஜெக்ட் ஹேஸ் டு ரீச் இன் அண்ட் கிராப் யோர் ஹார்ட் இன் யூ ஆர் ஆல்ரெடி ஃபிஃப்டி டூ So there are very few things that actually excite me. So what I want to see is what I want to see in my mind. I want to see that I want to see that I want to see a romantic title. I want to see that 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 I want to see that. So it looks very terrible. So it has to relate to me. That's when I will do that. Madam sir, you have to say that 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 இருக்குங்க அவங்களாம் வந்து படம் பார்க்கணும்னு ஆசை வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது ஒர்க் அவுட் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த வாரத்துக்குள்ள எல்லாருக்கும் போட்டு காமிச்சிருவோம் பட்ஜெட்டா எனக்கு இருக்கிற தகுதி மேல இருக்கிற பட்ஜெட்டுங்க அத நடிகனா அது ப்ரொடியூசரா என் படத்துல எவ்வளவு காசு போடணுமோ அதோட பல மனங்கள் அதிகமான ஒரு பட்ஜெட் சார் அவருக்கு எண்பத்தி ஐம்பது எண்பது வயசு ஆகுது சார் கொஞ்சம் இறக்கத்தோட கேளுங்களேன் 
இந்த காஷ்மீர் பென்ஷன்ற படம் கம்யூனல் ரைட்ஸை உருவாக்குது அதை வந்து பிஎம் மோடி வந்து ப்ரமோட் பண்ணுற மாதிரி பார்லிமெண்ட்டில் பேசுனார் இந்த படத்தை நீங்கள் அவர்கிட்ட கொண்டு போக முடியுமா அவர் இந்த படத்தை பார்ப்பாரா இதுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்லுது பிறகு இல்லை நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்குறேன் ஒரு விஜயோட படம் நான் வந்து கான்ட்ரவர்சிக்காக போல இவரை பாராட்டணுங்கிறத போறோம் அவர் ஏற்கனவே இந்த படத்துல பல விஷயங்கள் பார்த்து ட்வீட் வேற பண்ணிட்டாரு கான்ட்ரவர்சி இல்லாம இருக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு காரணம் இருக்கலாம் நம்ம நல் வந்து இது எல்லாமே நல்லதே நல்லது நடக்கட்டுமே அதனாலதான் நம்ம கண்டிப்பா அவர்கிட்ட காட்டுவோம் எஸ் சார் லாஸ்ட் கொஸ்டன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க தேங்க்யூ வெரி மச் வெரி ஸ்வீட் ஆஃப் யூ